దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం తొలిపొద్దుల్లో సూర్యకిరణాలు పడుతున్న వేళ వెలుగు వాకిట్లో సుప్రభాత గీతాలు పాడేవేళ పక్షుల కిలకిల రావాలతో సెలయేటి గలగల ప్రవాహాలతో ప్రకృతి కాంత పచ్చని చీర కట్టుకుంటే పైరగాలి హాయిగా పలకరిస్తూ మనసుని మైమర్పించేస్తుంది మది మదిలో వందనం మది వేణును పలుకుతుంది మరి నేను వెయ్యి వేణుల అల్లరితో రెడీగా ఉన్నాను మరి మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకు ఎదురు చూస్తున్నారుగా ముందుగా మీకోసం మంచి మాట మానవుల ఆవేశాలు వేగంగా పరిగెత్తుతాయి వీటిని అదుపులో పెట్టడానికి ఎంతో సహనశక్తి అవసరం సొంత లాభం కొంతమా అనుకుని పొరుగువాడికి సాయపడవన్నారు గురుజాడ అదే అడుగుజాడలో నడుస్తూ రిటైర్ అయినా కూడా ఇంకా టైడ్ కాలేదు అరవైలో కూడా ఇంకా అలిసిపోలేదు హాయిగా కాలక్షేపం చేయొచ్చు చక్కని కబులతో కానీ వాళ్ళు సమాజ సేవ చేస్తున్నారు గోరంత దీపం కొండంత వెలుగులాగా మరి వారు చేసిన సేవలు అమోఘం మరి గుప్పెడు పూర్వ విద్యార్థులతోనే కీడ్స్ ఏర్పడింది ఈ కీడ్స్ అంటే ఏంటి ఈ కీడ్స్ వెనక ఉన్న థాట్స్ ఏంటి కీడ్స్ సభ్యులైన ఒకరిని పలచం చేస్తున్నాను ఈరోజు వారే వై శివ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ముందుగా వారిని పలకించేద్దాం బ్రేక్ వాష్యాలో నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను చాలా ఆనందంగా ఉంది మీతో ఈరోజు నీ ఇంటర్వ్యూకి రావటం అనేది అయితే ఒకసారి నర్సాపురం వెళ్ళొద్దాం మీ చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్లోకి అవును యాక్చువల్గా నర్సాపురం అంటే నాకు ఆ వశిష్ట గోదావరి ఒడ్డు ఎందుకంటే మా ఇల్లు కూడా వశిష్ట గోదావరి ఒడ్డులో ఉండేది ఆ చల్లగాలులు మా కాలేజీ ఇది ఒక జ్ఞాపకాల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు మేము ఓకే అంటే చిన్నప్పుడు ఎలా అంటే ఎంతవరకు చదువుకున్నారు అక్కడ ఊరి జ్ఞాపకాలు ఏంటి ఊర్లు మీ స్పెషల్ ఏంటి యాక్చువల్గా మా ఊరు స్పెషల్ చాలా ఉంది నేనేమో ఎర్రమిల్లి వెంకటరత్నం గారు ఎర్రమిల్లి లలితాదేవి గారి పుత్రుణ్ణి నేను ఓకే తర్వాత మా తాతయ్య గారు ఎర్రమిల్లి నారాయణమూర్తి గారని ఆయన అక్కడ పేరు పొందిన న్యాయవాది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ పేరు మీద చాలా కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయని మాకు తెలుసు అవును అవును ఆయన చేసిన దీనికి మా కాలేజీకి చేసిన మా ఊరికి చేసిన ముఖ్యమైన ఏదంటే కాలేజీ స్థాపన అప్పుడు ముందరిలో అది నర్సపూర్ కాలేజీ నర్సపూర్ అని ఉండేది తర్వాత ఆయన గతించిన తర్వాత ఆ కాలేజీకి అందరూ కూడా లెక్చరర్స్ వాళ్ళే ఇది చేసి పట్టుబట్టి ఆయన పేరు పెట్టించారు ఎర్రమిల్లి వైఎన్ కాలేజీ నర్సాపురం అని పెట్టించారు రెండోది మా ఊరి గొప్పతనం ఏంటంటే నేను చదువుకున్న స్కూలు టైలర్ హై స్కూల్ దాంట్లో అల్లూరు సీతారామరాజు గారు చదువుకున్నారు మహానుభావులు మహానుభావులు తర్వాత అదే కాకుండా చాలామంది మన సినీ దర్శకులు కానీ కృష్ణరాజు గారు దాసరి గారు వీళ్ళందరూ కూడా మన కాలేజీలో చదువుకున్న వాళ్ళే ఓకే అక్కడ అలాంటి ఊళ్ళో నేను చదువు సాగించాను నేను ఎంతవరకు చదువుకున్నారు నేను ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ దాకా టైలర్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను ఇంటర్మీడియట్ మన వైఎన్ కాలేజీలో చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత అంటే ఉద్యోగ అన్వేషణలో ముందుకు ప్రయాణం చేయడం జరిగిందా లేదంటే లేదు లేదు అది అయిన వెంటనే కూడా ఆ రోజుల్లో మనకు మొత్తం స్టేట్స్ మీద కంబైన్డ్ స్టేట్ ఉండేది కదా ఐదుగురు ఐదు ఆరో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉండేవి ఇదో అక్కడ మాకు చెప్పిన మాస్టర్ల దీంతో కొంచెం విద్యాభ్యంది కాబట్టి కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్ సంపాదించుకోగలిగాను సో సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ నా విద్యాభ్యాసం ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా కాకినాడలో జరిగింది ఓకే అంటే మీ ఫ్యామిలీలో మీరు ఒక్కరైనా తోబుట్టులు ఎవరన్న మేము మొత్తం ఆరుగురు 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 ఎలా ఉండేది అంటే మొత్తం షట్రుచుల అంత స్వీట్ షట్రుచులే కాదు మా తండ్రి గారు వాళ్ళ ఆరుగురు ఒక కలికి ఆరుగురు ఆరు ఆరులో ముప్పై ఆరు మంది ఉండేవాళ్ళం మొత్తం మీద అందరం కూడా క్లాసులో ప్రైమరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి హై స్కూల్ దాకా అందరం ఉంటుండేవాళ్ళం హై స్కూల్ కాలేజీల దాకా ఇంకో మాకు బ్రాండింగ్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా మయోపిక్ ఇది కళ్ళతోడు సో కళ్ళతోడు కనపడితే ఎర్రమిల్లి వాళ్ళ అని అడిగేవాళ్ళు 
అలా ఉండేది అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి కళ్ళ చూడ వచ్చేస్తుందని వింటూ ఉంటాం అట్లాగో మీ అందరికి కూడా బాగా చదువులో ఒత్తిడి సాధించారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ వచ్చి ఉంటది అంటే చదువు అబ్బిందో లేదో కానీ కళ్ళ చూడ అయితే వచ్చింది మాకు ఓకే మరి మీ ఉద్యోగ అన్వేషణ లో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు వివాహ బంధం అనేది ఉంటుంది పెళ్లి పుస్తకం దాని గురించి చెప్పండి అవును నేను అయిన వెంటనే అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయిన వెంటనే మా పిల్లలు అంతకు ముందర దాకా సివిల్ ఇంజనీర్స్ కి పెద్ద ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు మేము బయటకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం విపరీత ప్రాజెక్టులు అవన్నీ వచ్చి మేము కాలేజీ నుంచి బయటికి రాగానే పదిహేను రోజుల్లో వెంటనే ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగంలో స్థిరపడిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు నా ధర్మపత్ని దొరికింది తను వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళే హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు తన పేరు ఉషా ఓకే ఉషా గారు ఏం చేస్తుంటారు తను కూడా లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజీలో తన మొత్తం టోటల్ ఒక నలభై ఏళ్ళ సర్వీస్ తను చేసింది షీ రిటైర్డ్ యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజ్ నిరంతరం తను ఆ పాట దాంట్లోనే విద్యా దాంట్లోనే గడిపింది రెండో అటు ఇటు చూడకుండా మరి మీ ఇంటి ఫ్యామిలీలో మీకు గువ్వ పిల్లలు మీ పిల్లల గురించి చెప్పండి నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి స్నిగ్ధ రెండో అమ్మాయి సింధూర ఇద్దరికి వివాహం అయిపోయింది ఇద్దరు కూడా మీరు అన్నట్టు గువ్వలు అన్నారు కదా ఎగిరిపోయారు వాళ్ళిద్దరు కూడా అమెరికాలో ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి ఫీనిక్స్ లో ఉంటుంది ఇంకో అమ్మాయి డాలస్ లో ఉంటుంది ఈ సమాజ సేవ చేయడానికి కీట్స్ అని ఒక పదాన్ని అంటే ఒక సత్యంద సంస్థగా పేరు ఎన్జిఓగా ముందుకు వచ్చేసింది అసలు దేన్ని చూసి మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను ఇందాక మొన్న అనుకుంటున్నట్టుగా ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అని ఆలోచిస్తుంటే సృష్టిలో తీయనిది స్నేహం అని అంటాం అది స్నేహం అనేది తీయనిదే కాదు మధురానుభూతులు మిగిలిచేదే కాదు అది మనల్ని మంచి మార్గంలో నడిపించేది కూడా అవుతుంది మా కీట్స్కి అసలు చెప్పాలంటే నిజంగా మూలపురుషుడని అంటాను నేను నా క్లాస్మేట్ నా రూమ్మేట్ కృష్ణమోహన్ అని ఉన్నారు ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా చేస్తూ విజయవాడలో ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేవారు ఆయన విధి నిర్వహణలు చక్కగా చేస్తూ సాయంత్రం అవ్వగానే సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలకి వాళ్ళకి కూడా చక్కటి ఎలా నడవాలి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ నేర్పుతూ మాకు ఉండేటువంటి ఎవరైనా ఉండే వాళ్ళ బర్త్డేస్ కానీ వాటిలన్నిటికీ కూడా అక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తుండేవాడు ఓకే సో ఈ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అయినా మనం ఎంతటి తోట ఆగిపోదాం అని ఆలోచిస్తుంటే మా అందరికీ ఏం తట్టిందంటే మనం ఎందుకు ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ స్థాపించకూడదు మనం అందరం కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుకున్న వాళ్ళం అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుకుంటే మనం ఎవరితో చదువుకున్నాం ట్యాక్స్ పేయర్స్ ప్రజల సొమ్ముతో చదువుకున్నాం ఆ రోజుల్లో నేను ఐదేళ్ళు చదవటానికి హాస్టల్కి ఒక పదివేల రూపాయలు తప్పించి ఇంకేం ఖర్చు పెట్టలేదు నేను హాస్టల్ భోజన వసతులు అని నేను ఇప్పుడు తక్కువ ఖర్చులు ఉండేవి కదా అంత తక్కువ ఖర్చులో అందులో మాకు ఏమీ లేకుండా గవర్నమెంట్ అంత చక్కటి ఇది చి మమ్మల్ని చక్కటి ఉద్యోగాలు స్థిరపడేలా చేసిన ప్రజలకి గవర్నమెంట్ అంటే ప్రజలే కదా ముందు గురువులకు కూడా గురువులు గురువులు ఎప్పుడు మన మనసులోనే ఉంటారు వాళ్ళు కాబట్టి మనం సమాజానికి తప్పకుండా చేయాలి సమాజం మనకి చేసింది కాబట్టి అందులో మా కీడ్స్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఎంతో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు నేను చెప్తాను ఒక కళ గురించి కొంతమంది దీని గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తాను నేను సో అతను చేస్తున్న దాన్ని తీసుకుని మేమేం చేస్తామంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాలు వాడిని కలవటం జరిగింది అది దాని పేరు రాడినో అని పెట్టాం ఆ రాడినోలో దీనికి అంకరార్పణ చేసాం కృష్ణమోహన్ చేసిన దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం అని చెప్పి ఏ పేరు పెడితే బాగుంటుంది అంటే కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ అలిమినేట్ అలిమినై ట్రస్ట్ అని చెప్పి అంటే ఇట్ సో హ్యాపీ అండ్ ఇది కీడ్స్ అనే మహా రచయిత ఇంగ్లీష్ రచయిత పేరుతో కూడా కలిసింది అంటే కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ ట్రస్ట్ సర్వీస్ అంటే దాంట్లో నుంచి కీడ్స్ అని తీసాం కీడ్స్ అని తీసి దానికి ఇలా పెట్టాం పెట్టాం దీనికి కూడా ఆ కీడ్స్ అని పేరు సజెస్ట్ చేసిన ఆయన కూడా జయదేవ్ అని అతను కూడా చాలా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ నుంచి వచ్చిన ఆయన మీరు జ్యోతి మాసపత్రిక లీలావతి రాఘవయ్య గారని రాఘవయ్య గారని బాపు రమణలతో కలిసి చేసిన ఆయన ఆయన వాళ్ళ పుత్రుడు అతను డాక్టరేట్ చేసి అమెరికాలో ఉంటున్నాడు ఆయన రిటైర్డ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఇన్ నవారిటీస్లో చేశాడు ఆయన సతీమణి కూడా అక్కడే ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఆయన వై డోంట్ వీ టేక్ దిస్ కీడ్స్ అనేది బాగుంది కదా అంటే రకరకాలుగా పెట్టచ్చు పూర్వ విద్యార్థులు అది అని కీడ్స్ అని కాయిన్ చేసింది ఆయన సో ఆ క్రెడిట్ అతనికి వెళ్తుంది ఓకే ఈ కీడ్స్ అనే సంస్థ ద్వారా మీరు మొట్టమొదటి చేసిన సేవ ఎవరికి ఎవరి కోసం చేశారు కీడ్స్ అనేది అప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా కృష్ణమోహన్ అనే ఆయన ఫస్ట్ ఆయన అప్పుడు తిరువూరులో ఉన్నాడు ఆయన
మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి కూర్చోడానికి బల్లెం లేవు చక్కటి వసతులు లేవు ఒక తాగడానికి నీళ్లు లేవు టాయిలెట్లు లేవు సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ అవర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హియర్ అని చెప్పి తిరువూరు జడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో మనం స్టార్ట్ చేసాం దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు చదువుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయండి బల్లాలు మా టైలర్ హై స్కూల్లో ఉన్నాయి టైలర్ హై స్కూల్ అనేది అది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికీ పెట్టి నూట యాభై సంవత్సరాల పైన అది చాలా పురాతనమైంది ఇన్సిడెంటల్గా దానికి కూడా ట్రస్టీ కింద కరస్పాండెంట్ కింద మా తాతయ్య గారే ఉండేవారు నారాయణమూర్తి గారే ఉండేవారు దానికి కూడా బల్లలు అన్ని చక్కటి ఫెసిలిటీస్తో పెరిగాం మేము అప్పుడైతే కాబట్టి ఇప్పుడు చూస్తుంటే మరి సంఖ్య పెరిగిపోవటం మూలంగానే దేనికో కానీ గవర్నమెంట్ నిధులు అన్ని గవర్నమెంట్ చేయాలంటే చేయలేదు కదా మన వంతు కూడా మనం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఫస్ట్ బల్లలు ఏర్పాటు చేసాం బల్లలు వేయటమైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయటమైనా కాదు మనం ఇంకా చేయాలని ఏం చేసామంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కంప్యూటర్స్లో అవేర్నెస్ అంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్దవి చెప్పక్కర్లేదు మనం కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నేర్పడానికి కోసమని అక్కడ పెట్టాం ఏమైందంటే అంతకు ముందర పది సంవత్సరాల దాకా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు కంప్యూటర్స్ అన్నీ పెట్టి ఒక సంస్థకి ఇచ్చి కాంట్రాక్ట్తో చేశారు పది సంవత్సరాలు అయిపో అయిపోయిన అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ కూడా నిరుపయోగంగా అలా పడి ఉన్నాయి సో వాటిని మళ్ళీ బాగు చేసి వాటిని పెట్టి వాళ్ళకి కంప్యూటర్ స్కిల్స్ అని నేర్పడానికి చేసాం అప్పుడు మాకు పివి రావు గారు అని మా మాకు జూనియర్ ఆయన ఆయన ప్రస్తుతం జేఎండి మన జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హీ స్టిల్ ఇన్ పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్నారు ఆయన ఏం చేశాడంటే మనం ఇలా చెప్పడం కాదు వాళ్ళకి చక్కటి కోర్స్ డిజైన్ చేద్దాం అని చెప్పి ఆయన సొంతగా అందరి చేత ఆయన ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి దానికి సిలబస్ తయారు చేసి బుక్స్ అన్నీ కూడా ఆయన సొంత ఖర్చులతో ప్రింట్ చేసి అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేలా ఏర్పాటు చేసి ఆయన ఇచ్చారు సో అది తీసుకుని వాళ్ళకి కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నేర్పాం ముందర ఓకే నేర్పిన తర్వాత ఇదే కాదు మేము గుర్తించింది ఏంటంటే కరెక్టే మనకు సొంత భాష మీద పట్టుండాలి అన్నీ ఉండాలి సొంత భాషలోనే మాట్లాడుకోవాలి కాకపోతే కొత్త భాష ఇంకో భాష నేర్చుకుని బయట వారితో మాట్లాడుకోవటం అనేది కూడా అవసరం లేకపోతే మనం ముందుకు సాగలేమనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కోసం ఇంగ్లీష్ నేర్పడానికి పెట్టాం ఓకే ఇవన్నీ విజయవంతంగా నడిచాయి అక్కడ నడిచిన తర్వాత వాళ్ళకి డయాసులు కావాలి ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లు స్కూల్ అనగానే జనరల్గా అన్ని వస్తువులు కావాలి అన్ని సమకూర్తే మంచినీళ్ళు టాయిలెట్లు టాయిలెట్లు చాలా ముఖ్యం అందులో మన ఆడపిల్లలకి కావాల్సిన టాయిలెట్ చాలా కావాలి ఆడపిల్లలకే కాదు మగ పిల్లలకు కూడా కావాలి సో అవన్నీ సమకూర్చాం అది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సో స్కూల్స్ అన్ని అన్ని దాదాపు అన్ని స్కూల్స్ అంటే ఓన్లీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనైనా ఇంకా వేరే వేరే ప్లేసెస్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేము మొట్టమొదటి స్టార్ట్ చేసింది తెలుగు రాష్ట్ర తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే చేస్తున్నాము తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేసాము మా స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఉండటంతో ఇప్పుడు మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ తెలంగాణలో అవుతాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాకు ఓకే జనరల్గా అంటూ ఉంటారు విశ్రాంతి జీవనం హాయిగా ఆనందంగా కాలక్షేపం కబులు చెప్పుకుంటూ గడపకుండా మరి ఈ సమాజ సేవ ఏంటి దీని ఇంకా పరవార్థం ఏంటి అసలు ఎట్లాంటిది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది విశ్రాంతి అనేది రకరకాలండి కొంతమంది పుస్తకం చదువుకుంటే విశ్రాంతి కొంతమందికి పాటలు వింటుంటే విశ్రాంతి కొంతమందికి సమాజ సేవ చేయటంలోనే విశ్రాంతి ఓకే ఎందుకంటే ఇదివరకు నేను చెప్పాను కదా ఆరుగురం ఆరుగురం ముప్పై ఆరు మంది ఉండేవాళ్ళం సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం షేరింగ్ అనేది ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం నేర్పాల్సింది ఏంటంటే షేరింగ్ కూడా నేర్పాలి సో కాబట్టి మేం చేసామంటే ఇలా కాదు మనం కంట్రిబ్యూట్ చేయటం ఇవ్వడంలో ఉండే ఆనందం మనం చేస్తూ ముందర మన పిల్లలకి తర్వాత సమాజంలో అందరికీ నేర్పాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో వీఆర్ ఫీలింగ్ ఎట్ అయితే విశ్రాంతితో ఉన్నామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం మేము ఎందుకంటే విశ్రాంతి అంటే ఊడుకో పడుకోవటం ఇరవై నాలుగు గంటలు లేకపోతే ఏదో వింటూ కాలక్షేపం చేయటం కాదు ఈ విధంగా మనం షేర్ చేసుకుంటుంటే వచ్చేదే విశ్రాంతి మనసుకు ఏదైతే మనకు హాయిని ఇస్తుందో అదే విశ్రాంతి ఓకే సో దట్ విఆర్ ఎంజాయింగ్ నా అంటే ఈ ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఈ విశ్రాంతి జీవనం మధ్యలో ఏం జరిగింది ఎక్కడెక్కడ ప్లేసెస్లో మీరు ఉద్యోగ ధర్మాన్ని చేశారు ఉద్యోగ ధర్మం నేను రాగానే ఫస్ట్ నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరాను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో డిజైన్ స్వింగ్లో చేరాను కొంతకాలం అక్కడ చేసిన తర్వాత సివిల్ ఇంజనీర్గా ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తేనే డిజైనింగ్ కావాలి ఫీల్డ్లో కూడా వర్క్ చేయాలి సో రెండు టీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే బాగుంటుందని చెప్పి అప్పుడు నేను ఈసీఐఎల్లో బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్లోకి వెళ్ళాను నాకు బిల్డింగ్స్ పట
అక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా ఎంఈ స్ట్రక్చర్స్ చేశాను డిజైనింగ్ అవన్నీ చేసాను సో అది చేస్తూ చేస్తూ కన్సల్టెన్సీ ఒకటి సరదాగా అందరికీ సాయం చేయడానికి చేస్తూ అక్కడికి ఈసీఐలకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా కాదు మనం సొంతంగా చేస్తూ నలుగురికి మనం ఏమైనా చేయగలిగి ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక మిత్రులందరితో కలిసి ఒక కన్సల్టెన్సీ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ పెట్టాను ఇంకా ఇప్పటిదాకా జీవనం దాంతో నడుస్తాను ఓకే సో ఈ ఆరు ఆరు అన్నారు ముప్పై ఆరు అయ్యారు ఈ ముప్పై ఆరు కాస్త ఎంతమంది అయ్యారు మీ కీట్ సంస్థల సభ్యులు మా మా కీట్ సంస్థ ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై మంది ఉన్నాం వీళ్ళంతా ఓల్డ్ స్టూడెంట్సే కాదు ఫస్ట్ పెట్టింది కీట్స్ మేము అనేది పేరైతే అలుమినయ్ ట్రస్ట్ అనే పెట్టాం కానీ వై షుడ్ ఇట్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు అలుమినయ్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే అందరినీ కూడా చేర్చుకుందాం కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అందరం కలిపి చేస్తే ఇప్పుడు మనమే అంటే కాదుగా మీకు తెలుసు కదా ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే కాదు అందుకని అందరం కలిపి చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో మా ముందర ఫస్ట్ స్టెప్ కింద మా పిల్లల్ని మా సతీ మనల్ని వీళ్ళందరినీ చేర్చాం వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చారు మీకు చెప్తే నమరు జనరల్గా చిన్న పిల్లలకి వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఇవ్వాలంటే ఉండదని నేను చెప్పాను కదా మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తే మేము ఇది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మా పూర్వ విద్యార్థి ఒక ఆయన కృష్ణ గారు అని బెంగళూరులో ఉంటారు ఓకే ఆయన సతీమణి పాపం ఒక యాక్సిడెంట్లో పోయారు అయ్యయ్యో ఓకే పాపం ఆయన మా చాలా ఉదారంగా చేస్తాడు మేము ఏ కాజు పెట్టినా కూడా ఇమీడియట్గా దానికి డొనేట్ చేస్తాడు ఆయన మొన్న ఒక ప్రపోజల్తో వచ్చారు హైదరాబాద్లో వరంగల్ రూట్లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది నాకు అది మన సంస్థకి ఇస్తాను రెండు వందల గజాలే కాబట్టి అది దేనికి మనకు ఉపయోగపడకపోవచ్చు మీరు అది అమ్మేసి దాన్ని ఫండ్ కింద పెడతారో ఏదైనా సత్కార్యానికి చేయండి అంటే ఇప్పుడు దాని మీద హక్కు ఆయన ఒక్కళ్ళకే కాదు వాళ్ళ అమ్మాయికి ఉంది వాళ్ళ అబ్బాయికి ఉంది వాళ్ళు కూడా ఎంతో సంతోషంగా దట్ ఇస్ వర్త్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఓకే నలభై లక్షల ల్యాండ్ని ప్రాపర్టీ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ముందరకు వచ్చి మనకి ఇచ్చారంటే ఆ మహానుభావుడికి నమస్కారం అలాగే అండ్ మీరు చేసిన సేవల్లో మీ తాతగారు చేసిన మీ స్కూల్స్కి అవన్నీ డొనేషన్ చేసిన అంటే ఇక్కడ కూడా జీన్స్ అనేది ప్రభావం ఉండింది వాళ్ళ అడుగు జాడలు నడుస్తూ ముందుకు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా నేను ముందుకే చెప్పాను గురుజాడ గారి గురించి సొంత వారికి కాకుండా పక్క వారికి తోటి వారికి అందుకు సహాయపడాలని చెప్పేసి ఆ భావన ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నారు తోటి వారు అనేది లేదు వాడు కూడా మన సొంత వారే ఇప్పుడు దీంట్లో నడుస్తుంటే ప్రతి వాడు మన సొంత వాడే ఒక మాట వెళ్ళి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే మీకు అరే వీళ్ళు మన వాళ్ళే వీళ్ళకి ఏం చేయాలనే తపన మీలో బయలుదేరుతుంది మీకు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళే కాదు ఎక్కడో దూర దేశంలో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు చెప్తూ ఇందాక మైలవరం దగ్గర ఆపేశాను కదా మైలవరం నుంచి చేస్తున్నప్పుడు అనురాధ గారు అని జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఒక ఆవిడ ఉండేవారు జెడ్పీసీ పర్స్ ఆవిడ మీరు ఒక దాంట్లో ఎందుకు చేస్తారు ఒక ఇంకో యాభై జెడ్పీ హై స్కూల్స్లో చేయండి అని చెప్పారు ఆ యాభై జెడ్పీ హై స్కూల్స్కి కూడా సరే ఈ కంప్యూటర్ ఇది చేస్తాం మనం చేసేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు కూడా జరుగుతుంటాయి అన్నిటికీ మేము అత్యుత్సాహంతో ప్రిపరేషన్ లేకుండా జనరల్గా మా వాళ్ళు కాషన్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇంజనీర్లు మా వాళ్ళు ఏంటంటారు ఏది చేసినా కూడా కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఉండాలి వీటితో మనం చేసింది ఎంత మటుకు ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఊరికే జనాలు ఇచ్చిన దాన్ని మనం వెచ్చించడం కాదు అది ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనే ఉద్దేశం కూడా మనకు ఉండాలి సో తిరుగులో చేసాం వీటిలన్నిటికీ కూడా చేస్తుంటే వీటిలన్నిటికీ రమేష్ నారాయణ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఓకే ఆయన రిటైర్డ్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ విప్రో తర్వాత ఆయన సొంత కంపెనీ పెట్టారు ఆయన మనం మూడు వందల స్కూల్స్ దాకా చేసినా కూడా వీటికి అన్నిటికీ అయ్యే ఖర్చు నాదే అని చెప్పి ఆయన భరించారు కాబట్టి యాభై స్కూల్స్ మేము చేసినప్పుడు మేము గ్రహించింది ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ కావట్లేదు అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉండే లోకల్ ఎవరొకరు ఉండాలి స్కూల్ యాజమాన్యంలో కానీ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళకు కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే ఇది ముందుకు సాగగలుగుతుంది అంటే జనరల్గా అంటే ఇది ఫ్రీగా వచ్చిన వస్తువు కదా ఎలా వాడుకుంటే పర్వాలేదు దుర్వినియోగం చేసినా పర్వాలేదు ఎగ్జాక్ట్ పిల్లలు కూడా కేర్లెస్గా ఉండటం ఇట్లా కాకుండా మా ఉద్దేశం పెట్టిన ఇన్స్ట్రక్టర్స్ని వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్స్కి వాడుకోవటం మొదలు పెట్టారు ఓకే అసలు పర్పస్ పోయింది సో గ్రహించి అది ఆపేశాం మేము అక్కడికి తిరుగులో అది ఆపేసిన తర్వాత ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇంకా ఏం చేయాలి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మేము చేయాలనే ఉద్దేశం మాకుంది అది చాలా అవసరం అని చెప్పి ఆగిన తర్వాత నెక్స
క్రమం దగ్గర చెరువు చెరువు మాధారం మాధారం ఎగ్జాక్ట్లీ చెరువు మాధారం చెరువు మాధారంలో స్కూల్స్లో వెళ్తే ఇట్స్ షో హ్యాపెండ్ అప్పుడు మాకు మాకు ఎవరో రిఫర్ చేశారు వెళ్ళి చూసాము చూస్తే పాత పడిపోయిన బిల్డింగ్లు ఇదే కంప్యూటర్లు పాడైపోయి ఉంటాం అన్ని సేమ్ వ్యవస్థ సో దానికి కూడా మేము అంతా చేసి పదిహేను లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టి అంతా చేయగలిగాం ఈ ఫండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రేస్ చేస్తారు అంటే మీ సొంత డబ్బులు వెచ్చిస్తారా నలుగురు దగ్గర నుంచి ఇలా పోస్ట్ పెట్టి తర్వాత రిక్వెస్ట్ పెట్టి వాళ్ళ నుంచి మనీ కలెక్ట్ చేస్తారా ఇన్ని స్కూల్స్కి ఇన్ని లక్షల్లో సహాయం చేయడం అనేది అది ఔదార్యం ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అన్ని కలిస్తేనే జరుగుతుంది మీరు కానీ మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న పిల్లలతో పాటు ఆఖరికి ముని మన వాళ్ళతో పాటు సమాజ సేవకి కిట్స్ ముందుకు వచ్చింది మరి దీని వెనక రహస్యం ఏంటి దీనికి ఏమీ లేదు మేము ఏదైనా కూడా కావాలి అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద మా దాంట్లో ఫ్లోట్ చేస్తాం మా దానికి ఒక జనరల్ బాడీకి ఒక మెయిల్ అయింది వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉన్నాయి మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ దాంట్లో ఫ్లోట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దానికి కావాల్సినవన్నీ సమకూరుతాయి ఓకే ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే చదువుకున్న వాళ్ళు అందరు సహాయం చేసే గుణం ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి అందరూ వెల్ సెటిల్డ్ అండ్ రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ స్పందించుతారు చేస్తారు ఎంత సహాయం అంతే ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మేము బొంబాయి తండ్రి అనే విలేజ్ ఉంది ఖమ్మం జిల్లాలో బొంబాయి తండ్రి ఇల్లందు నుంచి నలభై కిలోమీటర్లు గుండాల రూట్లో ఉంటున్నాయి అక్కడ రెండు వందల యాభై ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి అందులో ఎవరికి కూడా టాయిలెట్లు లేవు బాత్రూమ్ లేవు ఫస్ట్ మేము వెళ్ళింది అక్కడ ప్రైమరీ స్కూల్ని చూద్దామని చూద్దామని వెళ్ళాం సరే ప్రైమరీ స్కూల్కి చేసాం అంగన్వాడీని అభివృద్ధి చేసాం ఇంకా మనం వై డోంట్ వీ డూ ఇట్ ఎందుకంటే మేము హ్యాండిల్ చేయగలిగిన సైజులో ఉంది అది సో వీళ్ళకి అందరికీ కూడా టాయిలెట్స్ బాత్రూమ్స్ కట్టిద్దాం ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అప్పుడు ఫస్ట్ నా ఈజీఎస్ స్కీమ్ కింద ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే నువ్వు తవ్వితే ఇంత ఇలాగని చెప్పి ఒక పన్నెండు వేల దాకా ఇస్తారు అది అరకొరగా ఇచ్చేవాళ్ళు తర్వాత స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్లో ఇచ్చారు సో మేమేం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఇచ్చే పన్నెండు వేలు సరిపోవట్లేదని మేము ఒక పన్నెండున్నర వేలు వేసి మొత్తం అన్ని టాయిలెట్లు కట్టి దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఫ్రీకింగ్ చేసాం దీనికి ఒక మాట ఫ్లోట్ చేస్తే రెండు రోజుల్లో మాకు కావాల్సిన నిధులన్నీ సమకూరాయి అలాగే ఏలూరు ఏలూరు దగ్గర అసలు ఎంతమంది ఉన్నారో మీకు చూస్తే అసలు ఒక దంపతులు ఇద్దరు హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ పిల్లల్ని చేర తీసి వాళ్ళ కోసం ఒక స్కూల్ నడుపు ఒక హోమ్ నడుపుతున్నారు ఓకే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతోటే జీవిస్తారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళతోటే జీవిస్తారు వాళ్ళని చదివి పెద్ద చేశారు వాళ్ళకి ఏమైందంటే పాప ఎంతైనా హెచ్ఐవి ఎఫెక్టెడ్ వాళ్ళు ఎంత మెడికేషన్ ఎంత న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇచ్చినా కూడా ఏమైపోతుందంటే ఒక పిల్లలు క్రిటికల్ అయిపోతారు ఓకే సో వాళ్ళని మిగిలిన పిల్లలతో కలిపి పెంచుతుంటే మిగిలిన పిల్లలు బెంబేలు ఎత్తిపోతున్నారు సో వాళ్ళు మమ్మల్ని ఏం రిక్వెస్ట్ చేశారంటే వీళ్ళ కోసం సెపరేట్గా ఒక బ్లాక్ కట్టివ్వండి తర్వాత మాకు ఆడపిల్లలకి మగ పిల్లలకి సెపరేట్ బాత్రూమ్ లేవు ఆ రెండు ఫెసిలిటీస్ చేయండి అన్నారు సో మేము ఎస్టిమేట్ చేస్తే దట్ కేమ్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇమీడియట్గా మా దాంట్లో పెడితే ప్రతి వాళ్ళు స్పందించి విత్ ఇన్ వన్ డే విత్ ఇన్ వన్ డే సాయంత్రానికి మా బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వచ్చేది అది మా అదృష్టం అంటే మా మిత్రులు అందరికీ ఒకే అభిప్రాయాలు ఉండటం ఏదైనా ఇవ్వాలి సమాజానికి అనే దృఢమైన సంకల్పం ఉండటం దాంతో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటున్నారు కదా ఇందాక మీకు జయదేవ్ అని చెప్పాను ఆయన మా యుఎస్ కోఆర్డినేటర్గా పెట్టాడు ఆయన ఇలాంటి కాజ్ వస్తే బుర్రతో ఆలోచించాడు హృదయంతో ఆలోచిస్తాడు వెంటనే ఏదైనా కాజ్ వస్తే శివాజీ నన్ను శివాజీ గారిని కూడా అంటారు ఇగో నేను పది లక్షలు పంపిస్తున్నాను పంపించేస్తాడు ఆయన పంపించేసి సొంత డబ్బులు పెడతాడు అలాగే మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రేస్ చేసి పంపిస్తాడు ఇందాక పివి రావు గారు అన్నాను ఆయన అన్నారు ఆయన అలాగే వేస్తారు తర్వాత ఇంకా మంచి వ్యక్తి విద్యాసాగర్ అని ఉన్నారు అవెంటల్ ఫౌండర్ అండ్ ఎండి ఆయన ఓకే ఆయన కూడా అంతే ఆయన వాళ్ళ తల్లి గారి పేరు మీద ఒక సంస్థ నడుపుతారు దీనికి కూడా హెల్ప్ చేస్తారు మీ స్నేహితులు అందరి దగ్గర నుంచి కూడా రకరకాలుగా వాళ్ళ చెప్పగానే ఆ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు అసలు మేము రెండు రకాలు ఇప్పుడు బయట ఇలాంటి హోమ్స్ వాటిని చూస్తే వాళ్ళకి కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ తిండికి కానీ దానికి కానీ తడుక్కోవడానికి ఉండదు ఎందుకంటే దాతలు ఉన్నారు అలాగే మాకు కూడా సాయం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే 
పర్ఫెక్ట్ గా నేను ఇచ్చిన ప్రతి పైసా కూడా దీనికి ఖర్చు పెట్టబడుతుంది ఇదే కానీ దానికి వాళ్ళ మీద మా కాన్ఫిడెన్స్ మా మీద కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మా ఓవర్ హెడ్స్ మా కీడ్స్ ఓవర్ హెడ్స్ జీరో బట్ సార్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్కి ఫీజులు అవన్నీ కూడా వీ షుడ్ పే త్రూ ద ట్రస్ట్ అని అవి తప్పించి ఇంకొక నయా పైసా అకౌంటెంట్కి కానీ లేకపోతే మేము ట్రావెల్ చేస్తున్న దానికి కానీ ఒక పైసా వీళ్ళు ఇచ్చిన నిధుల్లోంచి ఖర్చు పెట్టాం ఎక్కడికి ఇప్పుడు బొంబాయి తండా వెళ్ళాలి బొంబాయి తండా వెళ్ళాలంటే మూడు కిలోమీటర్లు మా ఖర్చులతోనే వెళ్ళాలి మా ఖర్చులతోనే మేము అన్ని చేసుకురావాలి రావాలి ఇప్పుడు అక్కడ సెలబ్రేషన్స్ పెట్ చేసాం అంటే వాడుతున్న జనాలకు కూడా దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలియాలి కాబట్టి దాని ఇనాగ్రేషన్ అనేది మస్త్ దానికి జిహెచ్పి రాజుగారు అని చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి ఆయన ఐజీ సిఆర్పిఎఫ్ సదన్ కమాండ్ కింద ఉండేవారు ఆయన ఆయన్ని పిలిచాం ఆయన్ని కాకతీయంగా కలిసాం మేము అప్పుడు పుల్వామా దాంట్లో చచ్చిపోయిన దానికి ఆయన నిధులు సేకరిస్తుంటే వెళ్ళి మూడు లక్షలు ఇచ్చి మా తరఫున దానికి ఇచ్చాం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన కలుస్తుంటే ఆయన భావాలు అవన్నీ ఉంటే అరే పోలీసుల్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అంటే పోలీసులు వాళ్ళు డిఫరెంట్ అని కాదు కొంచెం చూడటానికి మంచి మనసు ఉండే వాళ్ళు ఆయన భావాలు చూసి ఆయన చేత ఇనాగరేట్ చేయించాం దాన్ని ఆ ఇనాగరేషన్ ఆయన ఖర్చు కూడా మేమే పెట్టుకున్నాం మేము పెట్టుకుంటామంటే విలేజ్ వాళ్ళు మీరు మాకు ఇంత చేసినప్పుడు మీరు మాకు కూడా కొంత చేయని ఉండని చెప్పి వాళ్ళు కొంత పెట్టుకుని చాలా అత్యద్భుతంగా చేశాను దాన్ని నిజంగా చెప్పట్లనేవి రెండు చేతులు జరుగుతూనే వస్తాయి కదా సో మీరు చేసి అటు ఊరు వాళ్ళు చేసి వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటేనే ఇలాంటి సహాయ నిధులు అందుతాయి ఇంకా కీడ్స్ థాట్స్ ఏంటో తెలుసుకునే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటామండి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చిన్న విరామం బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం స్నేహాని కన్న మిన్న లోకాన లేదురా నిజంగా గుప్పెడు పూర్వ విద్యార్థులతో ఏర్పడిన కిట్స్ పొడు పోసుకున్న ఆ కిట్స్ గురించి గొప్ప విషయాలు చెబుతూ ఉన్నారు మరి కిట్స్లో ఇంకా ఇంకా ఏమీ చేయబోతున్నారు మేము ఎక్కడగా ఇందాక చెప్పినట్టుగా కిట్స్కి మూడు ఆశయాలు మాకు ఎడ్యుకేషన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సో ఎన్వైర్న్మెంట్ దాంట్లో మేము చెప్పినట్టుగా మన చెరువు మాధారంలో చేయటం కానీ టాయిలెట్స్ కట్టించడం బొంబాయి తండ ఇవి చేసాం ఈ ఎంపవర్మెంట్ కింద ఈ ఎడ్యుకేషన్ లైన్లోనే ఎంపవర్మెంట్కి వచ్చే ముందర ఎడ్యుకేషన్ లైన్లోనే మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కస్తూరిభా గాంధీ నేషనల్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అనేది దట్ హౌసెస్ ఆర్ఫనైజ్ అది ఒకటి అలాగే మనకు సిఎస్ఎస్ అని హైత్ నగర్లో ఉంది అది కూడా గర్ల్స్కి ఆర్ఫనైజ్ ఒక స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మూసాపేటలో వివేకానంద వివేకానంద స్కూల్ అని దాన్ని కూడా ఇద్దరు కపుల్ వాళ్ళు లేబరర్స్ కోసం అని బిల్డింగ్ వర్కర్స్ కోసం అని ఆటో డ్రైవర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు దే ఆర్ అనేబుల్ టు మీట్ దే రెంట్స్ వీళ్ళ కోసం ఏదో అరకరగా వీళ్ళు కట్టేవారు వాటితో అందుకోసం మేము ఏం చేస్తున్నామంటే కస్తూరిభా గాంధీలో ఒక యాభై మంది విద్యార్థులకి మన సిఎస్ఎస్లో వాళ్ళకి ఇక్కడలో యాభై అరవై మందికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మా ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షల దాకా వాళ్ళ ఫీజులు కడతాం మేము అంటే జనరల్గా నేటి బాలనే రేపటి పౌరులు అన్నారు కదా మరి బాలల కోసమే చేస్తున్నారా ఇంకా వృద్ధులు తర్వాత పెద్దవాళ్ళు తర్వాత ఊర్లో ఇట్లాంటి టాయిలెట్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా చేస్తున్నారు అంటే మా చెప్పే అన్నట్టుగా ఎడ్యుకేషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎంపవర్మెంట్ సో మేము ఇంకా ఆ వృద్ధుల వాటి వైపుకి పోలేదు మేము అది సెపరేట్ సెక్టర్లో ఉంది కాబట్టి వాటికి పోలేదు ఇంకా ఎంపవర్మెంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి మేము ఏం చేస్తాం అంటే తాడేపల్లి గుడెంలో సర్వే అసిస్టెంట్స్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్స్ కింద అక్కడ గురుకుల పాఠశాలలో వాళ్ళకి నేర్పాం ఒక ముప్పై మందికి నేర్పాం నేర్పితే ముప్పై మందికి కూడా బ్రహ్మాండమైన డీజీపీఎస్ టోటల్ స్టేషను సర్వే రిలువలు ఇవన్నీ కూడా అంటే లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి వాళ్ళకి నేర్పాం అలాగే ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ అంటే మెటీరియల్ టెస్టింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది సో వీళ్ళందరికీ నేర్పితే ఇమీడియట్గా ముప్పై మంది కూడా ప్లేస్మెంట్ వచ్చాయి ఇది చూసిన తర్వాత ఇంకా ముందరికి తీసుకెళ్ళాలి మనం మనకంటూ ఒక సొంత ప్లేస్ ఉండాలి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం అంటే గరికిపాటి సుబ్రహ్మణ్యం గారని హైదరాబాద్ అమెరికాలో ఉంటారు ఆయన 
ఆయన ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎనిమిది లక్షలు ఇచ్చి వీళ్ళందరికీ సాయం చేయమంటాం అనంతపూర్లోను వీళ్ళందరికీ కూడా రెగ్యులర్గా త్రూ మా దారం చేశాను ఆయనకి అంబారిపేటలో స్థలం ఉంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ ఫోర్త్ ఏకర్ ఆయన ఏమంటే దీంట్లో నేను స్థలం ఇస్తాను ఓ నలభై లక్షలు పెట్టి నేను ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా చేస్తాను మీరు దాన్ని రన్ చేయాలన్న ఓకే సో దాంట్లో పర్మనెంట్గా చేయటం కోసమని ఒక ఇది చేస్తున్నాం సో అది ఎంపవర్మెంట్ దాని కింద చేస్తున్నాం అది భగవంతుని దయ వల్ల ఆయన దాన్ని ఇంకా పెద్ద చేయాలి ఆయన ఏమంటారంటే ఇది చేస్తే ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ అనదర్ టూ యాకర్స్ ఓకే ఓకే ఇది చేయండి ఇది మనం సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకెళ్దాం అంటే ప్రయత్నం చేస్తాం జనరల్గా సహాయం చేసే చేతులు అంత గొప్పవి అంటే ఇంకా ఇంకా చేయాలని తప్పన పడటం గొప్ప విషయమే నిజంగా ఎవరికి తెలియని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే మీకు ఆనందమా మేము వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అనుకోవట్లే అవసరంలో ఉంది మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు పిల్లలకి చేస్తున్నాం వాళ్ళు రేపటి పౌరులు ఈ రోజున నేను వాళ్ళకి చేస్తున్నానంటే రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు ఉన్నత స్థానానికి వెళ్తారు వాళ్ళు ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళి వాళ్ళు ట్యాక్సులు పే చేస్తారు ఆ ట్యాక్సులు మళ్ళీ మనకే ఉపయోగపడతాయి రేపు నేను వృద్ధుణ్ణయ్యానుకోండి వృద్ధాశ్రమంలో చేరానుకోండి ఇలాంటి వాటికి గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం చేసే ప్రతి సాయం వాళ్ళ ద్వారా వస్తుంది సో మన కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేయట్లేదు సో మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి చేసినా కదా తెలియని వాళ్ళకి కూడా చేస్తే కూడా ఆనందం ఆనందం ఎందుకని అందరు అంతలో ఉండే ఆనందం ఇంకటి చెప్పాక ఒక్క మాట మీరు ఇవ్వడంలో ఉండే అనుభూతిని ఆనంద అనుభూతిని మీరు పొందితే మీరు దాన్ని వదలలేరు అది మాత్రం ఖాయం చాలా మంది అంటూ ఉంటూ ఉంటారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లో అకౌంట్స్ పెరుగుతూ సున్నాలు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటారు మరి మీరేమో సమాజ సేవ అంటున్నారు చాలా మంది యూత్ కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు సో దీని ఇది దీని గురించి ఏం చెప్తారు చివరికి ఎన్ని సున్నాలు పెట్టుకున్నా చివరికి వాడు మిగిలేది పోయేటప్పుడు సున్నానే ఓకే ఆ సున్నా కంటే అది అది ఎంతగా దాచుకున్నాం ఎక్కడ దాచుకున్నాం ఏం చేసుకున్నా దానికంటే మనకు ఉన్నది ఉంచుకొని మనం చేయగలిగిన సాయం చేస్తే ఉండే ఆనందం కానీ అనుభూతి కానీ దాన్ని మించింది ఎన్ని సున్నాలు కూడా తేలేవు ఓకే మీరు చేసే సేవలకి అంటే మీ ఇంట్లో రెస్పాన్స్ అంటే మీ శ్రీమతి గారి దగ్గర నుంచి మీ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సహకారం అందుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి కూడా మా మా శ్రీమతే కాదు మా అందరి శ్రీమతులు కూడా దేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ ఇట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మేము అందరం సిక్స్టీ ప్లస్ కొంతమంది సిక్స్టీ నియరింగ్ ఉన్నారు మా శ్రీమతులు అంతే సో రేపు పొద్దున మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక టెన్ కే రన్ నడుస్తుంది ఇక్కడ ఓకే టెన్ కే రన్ అవుతుంటే మన కిడ్స్కి ఇంకా ఎక్కువ మంది ఎక్స్పోజర్ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది తెలియదు కదా మన గురించి అందుకని ఏం చేయాలంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఫైవ్ కే రన్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తామని వచ్చారు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మా కిడ్స్ టీషర్ట్ వేసుకుని దాంట్లో రన్ అయితే మనకి ఎంతో కొంత రన్ చేద్దామని ఓకే ఆ విధమైన సహకారం అండి బొంబాయి తండాకి వాళ్ళు ఆరు వందల కిలోమీటర్ మేము పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చేవాళ్ళు ఆరు వందల కిలోమీటర్లు మాతో వచ్చేవాళ్ళు మొన్ననే రావినూతల్ అనే స్కూల్లో అంటే మేము చేసిన అని చెప్పలేదు రావినూతల్ స్కూల్లో కూడా టాయిలెట్లు కట్టించాం దానికి వెళ్ళి అక్కడ ఇనాగ్రేషన్ వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అద్భుతమైన సలహాలు వస్తాయి మేము సింగిల్ ట్రాక్లో వెళ్తుంటే ఇప్పుడు స్టేట్ లైబ్రరీ ఉంది స్టేట్ లైబ్రరీలో ఉంటే అక్కడ ప్రతిరోజు కూడా నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు వస్తారు అక్కడికి వీళ్ళందరూ కూడా దే కేమ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్ ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం చదువుకుంటున్న వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు పాపం వాళ్ళ సొంత కుర్చీలు ప్యాడ్లు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని మన చిక్కడపల్లిలో చేసినట్టుగా అక్కడ చేస్తారు వాళ్ళకి టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ లేవు సో మేము అక్కడ లైబ్రరీ గారు అడిగితే సరే అక్కడ టాయిలెట్ కట్టిస్తాం ఒక ఆరు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకుని పెడుతున్నాం పెడుతుంటే మేము అందులో ఏం చేసాం అంటే బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన ప్రభావంతో అన్ని చోట్ల ఇండియన్ కమౌంట్లు పెట్టాం గర్ల్స్కి బాయ్స్కి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇది కాదు ఎందుకంటే బయట అయినట్టుగా మనం అంత హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేయం కాబట్టి ఈ ప్రొవైడ్ ఇండియన్ కమౌంట్స్ అదే నేనైతే దానికి వెళ్ళేవాళ్ళని ఎంతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు పిల్లలు యూజ్ చేసుకోవడానికి ఎంతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు అందుకోసమని వాళ్ళు చెప్పిన సలహాన్ని మేము మన్నించి నేనేం చేశానంటే అంతటితో ఆగలే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సరేలే లెట్ అస్ ఎంక్వైర్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ అని యూ కండక్ట్ ఏ సర్వే విత్ యువర్ పార్టిసిపెంట్స్ అని చెప్పి లైబ్రరీ గారిని అడిగారు అవునండి మీ వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అది యూరోపియన్ కమౌంట్లు కాదు ఇండియన్ కమౌంట్లు పెట్టమంటున్నారు వాళ్ళు సో ఆ విధంగా మాకు సహకరిస్తూ అద్భుతమైన సహా సలహాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని స్టీర్ కూడా చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఓకే జీవితంలో తృప్తి అనే పదానికి మీరు ఇచ్చే
మీకు చిన్న సలహా చెప్తా ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఓకే మన మెదక్ నర్సాపూర్లో ఒక బ్లైండ్ ఈజ్ టోటలీ బ్లైండ్ ఆయన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వర్క్ చేశారు బ్లైండ్ ఆయన వర్క్ చేసి రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అని రిటైర్ అయిన పదేళ్ళ పైన అయింది ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఏం చేశారంటే బ్లైండ్ పిల్లలకి అందరికీ కూడా ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ ప్రస్తుతం పాపం ఆయన ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ దేంట్లో రన్ చేస్తున్నారంటే నర్సపూర్లోనే నర్స్ మెదక్ నర్సపూర్ నర్సపూర్లోనే ఎవరో చిట్లు కట్టించి మోసం చేసి వెళ్ళిపోయిన ఆయన హౌస్ని వీళ్ళు అది ఉండి అలాగే డిజర్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతే దాంట్లో రన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అది ఖాళీ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అయినా కూడా ఆయన ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని అందరినీ అప్రోచ్ అయ్యి ఇంకో ఇంకో విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఆయనకి నలభై వేలు పెన్షన్ వస్తుంది ఓకే అందులో ముప్పై ఐదు వేలు దీనికోసమే ఖర్చు పెడతాడు ఆయన నలభై వేలు వచ్చినా కూడా మరి ఆయనకి తృప్తి అనేది సహాయం చేయటంలో సో మా దృష్టి కదా వచ్చింది వస్తే ఏం చేయాలని మేము ఆలోచించి ఇప్పుడు వాళ్ళకి అదృష్టవశాత్తు ఆయన ఎప్పుడో దాతలు ఇచ్చిన వాటితో ఒక స్థలం వాళ్ళ దాని పేరున ఒక స్థలం కొనిపెట్టించారు సో దాంట్లో బిల్డింగ్ కడదాం ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ బిల్డింగ్ యాభై మందికి సరిపడే బిల్డింగ్ కడదాం ఫేజ్ వైజ్ అని ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఒక యాభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి దానికి పట్టాలనే యోచనలో ఉన్నాం అది కట్టాలని అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెన్ కేర్ అండ్ తర్వాత ఈ అంధ విద్యార్థుల కోసం అంధ విద్యార్థులకి ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు అంధ విద్యార్థులకి అంధ విద్యార్థుల కోసం అని తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవి రెండు కూడా మేము మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ద యాన్విల్ ఓకే ఈ తాతగారి దగ్గర నుంచి తర్వాత మీ ఫ్యామిలీలకు ఎంటర్ అయిపోయింది వైరల్ తర్వాత మీ ఉన్న సిక్స్ మెంబర్స్ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ అందరూ ఇదే పని చేస్తూ ఉంటారంట అలా చెప్పాలంటే నాకు పెద్ద సిస్టర్ ఉంది తన పేరు సంజ తను వాళ్ళ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి యుఎస్లో ఉంటుంది ప్యూర్ అనే సంస్థ పెట్టారు ప్యూర్ అనే సంస్థ పెట్టి అక్కడి నుంచి వాళ్ళ అమ్మాయి డైరెక్ట్ చేసిన ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడు రోజులు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ తనే తిరుగుతూ దగ్గరుండి ఆ సంస్థ నడిపిస్తుంది మొన్నటికి మొన్న అంటే వాళ్ళు ఇలాగా ఒక కాజ్ అనేది మేము అంటే ఈ మూడిట్లలో ఇది చేసుకున్నాం వాళ్ళు అలా కాదు అవసరం ఎక్కడ ఉంది దానికి అటెండ్ అవ్వాలి లాస్ట్ టైం తుఫాన్ వచ్చింది శ్రీకాకుళం వైపు వరల్డ్ ఫ్లడ్స్ వచ్చింది కేరళ కేరళలో వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళారు కర్నూలులో వచ్చింది వాళ్ళలో ఒక వైవిధ్యమైన ఆలోచన ఉంది వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్తే ఆలోచిస్తారు అందరూ బట్టలు డబ్బులు ఇవి ఇస్తే అక్కడ రైతుని అడిగి మీరు ఏం కావాలని అడిగారు కర్నూలులో అమ్మ మీరు ఇస్తారు బట్టలు ఇస్తారు అవి ఇస్తారు అవి కాదు నాకు ఫ్లడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు చేయాల్సింది నేను పంట వేయాలి దానికి విత్తనాలు కావాలి ఓహో నాణ్యమైన విత్తనాలు ఇస్తే వాళ్ళకి అది వేసుకొని పంట పిచ్చగాలం కాదు ఓకే దురదృష్టవశాత్తు వరద వచ్చింది మా అవన్నీ కొట్టిపోయాయి వీ వాంట్ స్టాండ్ అవర్ ఓన్ ఓకే సో మీరు ఆ విత్తనాలు ఇప్పించండి అంటే తిరిగి తిరిగి అందరినీ పట్టుకుని వాళ్ళకి నాణ్యమైన విత్తనాలు ఇప్పించారు ఇలా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు సో మిగతా సిస్టర్స్ కూడా ఇదే పని చేస్తుంది ఒక సిస్టర్ అయితే తను బ్రెయిలీ లిపి నేర్చుకుని వీళ్ళకి ఏంటంటే నోట్స్ తయారు చేసి పెట్టాలి ఓకే తను షీజ్ టు ప్రిపేర్ నోట్స్ చేసి ఇస్తుంది ఇంకా కిడ్స్ లో అంటే ఇంకా ఏమేమి చూడబోవచ్చు ఎవరెవరికి హెల్ప్ లైన్స్ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు సహాయ సహకారాలు ఎవరికి అందించాలనుకుంటున్నారు కిడ్స్ లో మెయిన్ ఈ మూడు లైన్లలోనూ కాకపోతే మేము ఏంటంటే ఇవాళ కోసం సాయం చేయటం కాదు ఇప్పుడు విద్యార్థులకు చదువు చదువు చెప్తున్నాం చెప్పిస్తున్నాం సో వాళ్ళంతా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడగలగాలి వాళ్ళు ఏదో అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేసాము చేసామంటే ఆ రోజు తట్టి అయిపోతేనే మరో రోజు సోమరితనం తప్పించి ఇంకోటి ఏం రాదు అన్నదాన కార్యక్రమాలు వీటిలు చేయడంతో ఇలాగే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడి వాళ్ళు ఇంకో ఇద్దరికి చేయగలిగి ఉండాలి ఇందాక మీకు చెప్తున్నట్టుగా కస్తూరిబా గాంధీలో ఒక అమ్మాయి ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అవుతానండి సో అమ్మాయికి చేయించి ఇచ్చాం అంత సపోర్ట్ ఇచ్చాం ఐఏఎస్ కాలేకపోయింది కానీ షీ కుడ్ గెట్ డెలాయిట్ లో చేరింది అమ్మాయి డెలాయిట్ లో చేరటం తోటి ఆమెడే ఇప్పుడు ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురికి సాయం చేస్తాను అందులో సూపర్ అంటే చైన్ లింక్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటాను బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చిన్న విరామం
బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం మరి కిడ్స్లో మీ సభ్యుల వరకే ఉంటారా పూర్వ విద్యార్థులు కాకుండా కొత్త వాళ్ళని యాడ్ చేసుకుంటూ టెన్ కేర్ అని స్టార్ట్ చేస్తున్నారుగా కొత్త వారు మీ దాంట్లో రావాలంటే ఏమైనా సభ్యత్వం తీసుకోవాలి ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఎలా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి కిడ్స్ సంస్థలకి ఎవరైనా చేరచ్చు దీనికి మేము పెట్టింది ఏంటంటే ఏదో ఒక ఇది పెట్టాలి కాబట్టి మెంబర్ అవ్వాలంటే కనుక ఫైవ్ థౌజండ్ కట్టి మెంబర్ అవ్వచ్చు అసోసియేట్ ట్రస్టీ అవ్వాలంటే కనుక పదిహేను వేలు కట్టచ్చు అలాగే ఇరవై ఐదు వేలు కడితే లైఫ్ ట్రస్టీ అవుతారు వన్ ల్యాక్ కడితే కనుక దే విల్ బికమ్ ప్యాటర్న్స్ ఓకే ఇది కిడ్స్ సంస్థలు చేరటానికి ఇది కాకుండా ఎప్పుడైనా ఎనీ టైమ్ దే ఆర్ వెల్కమ్ టు కంట్రిబ్యూట్ టు కిడ్స్ స్పెషల్ ఆఫీస్ స్పెషల్ ఏరియా అంటే ఒకటి ఏమన్నా ఉంటుందా స్పెషల్ ఏరియా అంటే బర్కత్పురాలో దాని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఉంది బర్కత్పుర శ్యామల అపార్ట్మెంట్స్ అని ఉంది అక్కడ మా గురించి వివరాలు కావాలంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ కిడ్స్ డాట్ ఇన్ అనేది మా దీని యొక్క వెబ్సైట్ యొక్క దాన్ని దాంట్లో వివరాలన్నీ ఉంటాయి మా దాంట్లో ఎలా చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అనేది ఎవరైనా ఎనీ ఎవ్రీబడి హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కిడ్స్ ఆర్ వెల్కమ్ సో అందరికీ సహాయం చేయడానికి ఎవరు వార్తలకు ముందుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి అందరం చేతులు చేతులు కలుపుకుని ముందరికి నడవడానికి వీఆర్ రెడీ ఓకే ఇప్పుడు మా సంస్థలో అందరూ ఎందుకు మాకు ముందరు నడుగుతున్నారంటే మాకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మా క్లాస్మేట్ ఒక ఆయన ఉన్నారు జి జగన్నాథరావు అని హీఈస్ ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే కంబైన్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు మొత్తంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే అన్ని రోడ్స్కి అసలు ఆర్ఎండ్బికి ఆయన హీస్ హెడ్ అలాంటి ఆయన ఉన్నారు ఆయన మంచి సలహాలు ఇస్తారు మీరీ నరసింహారావు ఆయన షెలాడియా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి ఇక్కడ షెలాడియా అనేది కన్సల్టెన్సీ ఆర్గనైజ్ ఇండియన్ హెడ్ గ్రూప్ హెడ్ ఆయన ఆయన కూడా అంతే సైలెంట్ వీళ్ళందరూ సైలెంట్ కిల్లర్స్ వెనకాతలు ఉండి ఏమి ముందరి కనపడరు వస్తారు అంతంత హోదాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా సామాన్య జనాలతో కలిసిపోయి మామూలుగా చేయడానికి ముందరకు వస్తారు వీళ్ళందరూ చాలా మంది తూకున్నప్పుడు అండ్ మీరు చదువుకున్నప్పుడు మరియు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ దాని పరంగా పిల్లల పరన మీరు సమాజ సేవ చేస్తూ పిల్లలకి చాలా హెల్ప్ లైన్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉండింది మీకు ఎలా అనిపించింది మీరు చదువుకున్న లాగానే ఉండిందా కొత్త పరిణామాలు ఉందా మార్పులు ఏమైనా వచ్చాయా సో మీరు చేసుకున్న ఇస్తున్న వస్తువులను సద్వినియోగం చేస్తున్నారు అంటే ఇస్తున్న వస్తువులను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు కానీ మన వాళ్ళందరికీ మనం చేయాల్సింది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ది ల్యాక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అది కంపల్సరీగా మనం చేయాల్సిన పని తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ లేదు వీళ్ళకి భయం నుంచి వచ్చారు అందులో నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ పెరిగిపోయాయి దాంతో కొంచెం డైల్యూట్ అయిందనే చెప్పాలి నేను చెప్పాను కదా మొత్తం కంబైన్ స్టేట్కి ఆరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మండలానికి అన్ని ఉన్నట్టున్నాయి అంతకంటే ఎక్కువ నయమో కూడా తెలియదు సో డెఫినెట్గా మనం క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇది పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ సో కాబట్టి మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే దాన్ని రకరకాలుగా చేద్దామని అంటే నాట్ ఓన్లీ ద నీడీకే కాదు తర్వాత తర్వాత ఈ కాలేజీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా ఎలా చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం మేము ఓకే సిక్స్టీలో కూడా సిక్స్టీన్ లాగా మీరు చేస్తున్న సేవలు అమోఘం కానీ మీ సేవలు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఎడ్యుకేషన్ చదువు ఉద్యోగం ఇవి పక్కన పెడితే మామూలుగా డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏం పనులు చేయాలనుకుంటుంటారు సేవ అనేది చేస్తున్నారు ఈ సేవలు కూడా పక్కన పెట్టేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ మేము ఏంటంటే ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను మేము అందరం కూడా వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ అపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ మేడ్చర్ ఓకే సో వీ ఆన్ వీ వాంట్ టు రిలీవ్ అవర్ కాలేజ్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద వాళ్ళు అందరం కలిపి కూడా వాళ్ళందరికీ పెద్ద పెద్ద విలాలు ఉన్నాయి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వీ వాంట్ టు లివ్ టుగెదర్ టూ బెడ్రూమ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ కట్టుకుంటున్నాం అక్కడ విత్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ తర్వాత కమ్యూనిటీ జిమ్ము అన్నీ ఉంటాయి పైన సింగిల్ బెడ్రూమ్ టూ బెడ్రూమ్లే కాబట్టి ఒక ఐదు గెస్ట్ రూమ్లు పిల్లలు వచ్చినప్పుడు అందులో కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి ఆ విధంగా చేస్తున్నాం సో మేమేంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ కెన్ మూవ్ వీ వాంట్ టు బి ఇన్ ద సేమ్ లైన్ దీన్ని ఎంత మటుకు చేయగలం అంత మటుకు చేస్తూ కలిసి సంఘటితంగా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ముందుకు సాగుతున్నాం మరి ఈ త్రీ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఉన్న ఈ పూర్వ విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడు కలుస్తుంటారు ఈ మంత్రి ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ రాడును అనే పేరుతో కలుస్తాం ఫస్
రామోజీ ఫిలిం సిటీలోకి వెళ్ళాం ఎలా ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు మీరు ఉన్న చిన్నప్పుడు నిక్కర్లు వేసుకుని సరదాగా ఆట పట్టించి రెండు చెల్లెల అమ్మాయి ఏజ్ పెరిగి ఈ ఏజ్ సిక్స్టీ ప్లస్ తర్వాత చూసుకుంటారు కదా పూర్వ విద్యార్థులు అప్పుడు ఎలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్ అంటే మేమందరం కూడా కాలేజీ నుంచి కలిసిన వాళ్ళం అంటే సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ చైల్డ్ డేస్ కాకుండా ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అప్పటి నుంచి కలుసుకున్న వాళ్ళందరం ఈ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టాం జనరల్ గా మార్పులు వచ్చేస్తాయి కదా అప్పుడు ఏజ్ చాలా మంది కొంతమంది గుర్తుపట్టలేం అరే నువ్వు ఇలా మార్పే అలా మార్పేవు అది దట్ ఇస్ ఏ లవ్లీ అండ్ వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్ ఓకే చాలా మంచి ఇది అది దాన్ని ఇంకా వర్ణాతి అనుభవించాల్సిందే అంతే అమ్మ నాన్న దగ్గర నుంచి మీరు జనరేషన్స్ లో ఇలా నేర్చుకుంటూ హెల్ప్ లైన్ కానీ అసలు వాళ్ళు ఏం చేసే ఏం వర్క్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మీరు చూస్తున్నప్పుడు అమ్మ నాన్న గారు తాతయ్య గారు ఏం చేస్తుండేవాళ్ళు చెప్పాను కదా మా తాతయ్య గారు అయితే మా పెటర్నల్ తాతయ్య గారు ఎరమిన నారాయణమూర్తి గారు అలా ఉండేవారు ఇంకా నా మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏకా ఆంజనేయులు గారు అని గుంటూరు నేను పుట్టడం గుంటూరు కొగ్లర్ హాస్పిటల్ అని అక్కడ పుట్టాను నేను ఆయన మాజేటి అండ్ ఏక అని టొబాకో బిజినెస్లో ఉండేవారు ఆయన కూడా ఈ సాహిత్యం దీనికి ఆయన హీఈస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆ రోజుల నుంచి కూడా ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ బండ్లమూడి హనుమాయమ్మ స్కూల్ దానికి ఆయన సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ అలా కాకుండా కవులకి రెగ్యులర్గా ఆయన ఏం చేశారంటే మా అమ్మమ్మ గారి పేరు మీద రెగ్యులర్ గా కవి సమ్మేళనం ఒకటి అవుతుండేది అందరి కవులను పిలిచేసేవారు ఈ సపోర్టెడ్ గుర్రం జాషువా గారికి చాలా సపోర్ట్ ఆయనకి హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇవ్వటం కానీ అలాంటివన్నీ చేశారు ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం అవి మరి వాటి ప్రభావం కూడా ఏమన్నా ఉందేమో నాకు తెలియదు ఓకే అంటే ఆనాటి స్వాతంత్ర సంపాదించడంలో వీరుడిగా ధీరుడిగా ఉన్న అభిమన్యుడు లాంటి వాడు అల్లూరు సీతారామరాజు గారు చదువుకున్న స్కూల్లో మీరే చదువుకుంటూ అండ్ సో మెనీ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా సో లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ వరకు ఏమి ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తారు ఏమి ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఈ సుసాల సువర్ణ భారతదేశంలో మీ వంతు సహకారాన్ని చాలా చేస్తున్నారు ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటారు మేము దీన్నే ఎంత మటుకు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం ఇప్పుడు నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి నా వే ఆఫ్ థింకింగ్ మారిపోయింది ఎప్పుడైతే కిడ్స్ సంస్థ స్థాపించామో ఇంకా మా నిరంతరం ఆలోచనలు అపార్ట్ ఫ్రమ్ మా లైవ్లీహుడ్ కోసం చేసే వదిలేసిన కూడా నిరంతరం దీన్ని ముందరికి ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం మేము ప్రతి నెల కూడా సెకండ్ సాటర్డే కలుస్తాం కలిసినప్పుడు ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకెళ్దాం ఎలా ముందు ఎప్పుడు ఇవే ఆలోచనలు ఇవే హెల్ప్ లైన్లు ఇవే ఇదే ఉంటుంది ఇదే ఉంటుంది సో పర్సనల్ లైఫ్కి వచ్చేసరికి సినిమాలు షికార్లు పాటలు వినటం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారా ఉంటాయి ఉంటాయి అంటే పాటలు వినడానికి వాటికి ఎంత తీరిక ఉండకపోవచ్చేమో కానీ సినిమాలకి అప్పుడప్పుడు వెళ్తుంటాం ఓకే ఎవరంటే బాగా ఇష్టం నాకు అన్ని సినిమాలు చూసేస్తాను నేను నాకు ఎందుకో మరి ఈయన అభిమాని ఈయన అభిమాని అని లేదు సినిమా బాగుంటే ఫ్యామిలీ తగ్గట్టు బాగుండాల్సిన పని కూడా కాదు సినిమాకి వెళ్తే చూసేసి వస్తాను బాగుండి బాగుండదు అని అన్ని సినిమాలు చూస్తుంటే సో మీ మరి మీ పిల్లలు వచ్చినప్పుడు మీరు అక్కడ వెళ్ళటం సో సైట్ ఇంకా వేరు వేరు దేశాలు ఇక్కడ కూడా చెయ్యండి ఇక్కడ కూడా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది సలహాలు పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ వస్తుంది మేము ఇది మేము ఎఫ్సిఆర్ఏ కేసం అంటే ఫారిన్ కరెన్సీ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కింద అప్లై చేసాం అది వస్తే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే అమెరికాలో కూడా దీన్ని వింగ్ పెట్టి అక్కడ కూడా చేయాలని చెప్పి అంటే అక్కడ ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పంపించమే కాకుండా అక్కడ కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం సో మీరే కాదు ఇంకా మాలాంటి వాళ్ళని కూడా ఎందులో జాయిన్ చేసుకొని ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి సమాజ అభివృద్ధికి పాటుపడాలని కోరుకుంటూ అరవైలో కూడా విశ్రాంతి తీసుకోకుండా ఇంకా నిరంతర విద్యార్థులాగా నిరంతరం సేవలు చేస్తూ చాలా అద్భుతాలు మీ స్నేహాలు అన్ని అన్ని కూడా ఈ గుప్పెడ స్నేహాలు కాస్త ఇంకా పిరికేడు ఇంకా 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 పెరుగుతూ ఉండాలని కోరుకుంటూ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి విచ్చేసి చక్కని కబుర్లు మీలాంటి వాళ్ళు ఇన్స్పిరే మాటలు ఇంకా సేవాదృపత అందరిలో పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని కోరుకుంటూ మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఏ అవకాశం వచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఇదండి కీట్ సంస్థ శివ సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పిన విశేషాలు మరో అతిథితో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవసలో నమస్కారం